আজকের বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোরআন করিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন আমি মানুষ এবং জেনকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার এবাদতের জন্য আমার গোলামির জন্য আমার আনুগত্যের জন্য এখন এই এবাদত আমাদের সৃষ্টি হয়েছে কিসের জন্য জবাব দিতে হবে সকলকে কি জন্য এবাদতের জন্য আমি যে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করি তা থেকে আপনারা রাগ করেন নাকি আমি আপনাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করি না এটি সুন্নতের একটি অংশ হুসলাম ও গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি সাহাবাই কেরামদেরকে তিনবার করে জিজ্ঞেস করতেন যাতে করে কথাগুলি অন্তরের ভেতরে ঢুকে যায় কলিজার ভিতরে ঢুকে যায় আল্লাহ পাক আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবাদতের জন্য কিসের জন্য আমরা যেন তার গোলামি করি সেই জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জেনদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবাদতের জন্য এই এবাদত একটি ব্যাপক অর্থমোদক শব্দ আমরা যদি এবাদতটা নাই বুঝি তা আমাদের মানব জনম হবে বৃথা এবাদত হচ্ছে আল্লাহর পছন্দ পছন্দনীয় জিনিসগুলি আমল করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর মধ্যে এবাদতের ভিতরে এমন এক ব্যাপক অর্থ যে এর ভিতরে নামাজ রোজা হজ জাকাত সত্য কথা আমানাদারি দিয়ানাদারি প্রতিবেশীর হক আদায় করা মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা করা প্রতিবেশী হক আদায় করা স্ত্রীর খত আদায় করা সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজের নিষেধ করা জেহাদ ফি সাবিল্লাহ করা এ সব কিছুই হচ্ছে বিবাদতের মধ্যে সামিল জিকির আজগার করা তেলাওয়াত করা আমলে সালেহ করা এভাবে করে আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ মাফিক কাজগুলি করা সবটাই হচ্ছে এবাদতের মধ্যে সামিল মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ গোলামি করবে আনুগত্য করবে আল্লাহ পাকের এই জন্য যত নবী আল্লাহ পাক পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবী দাওয়াত দিয়েছেন তার উম্মতকে কি বলে প্রত্যেক নবী তার জাতিকে তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলেছেন হে আমার জাতি হে আমার সম্প্রদায় এক আল্লাহর গোলামি করো তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই প্রভু নাই মাবুদ বলে কেউ নাই এভাবে করে কোরআনে করিম একজন একজন করে নবীদের নাম উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক শুনিয়ে দিলেন শোনো আল্লাহ পাক বলেন আমি নুহালামকে তার কমের জন্য নবী করে পাঠালাম আর নুহাল সালাম তার জাতিকে ডেকে বললেন ও আমার জাতি ও আমার সম্প্রদায় এক আল্লাহর গোলামি করো তিনি ছাড়া তোমাদের কোন রব নাই ইলাহ নাই মাবুদ নাই হুদ আলাহ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন আমি সামুদ জাতির জন্য আমি সালেহ আলাহামকে তার জাতির জন্য পাঠাইছি হুদকে তার জাতির জন্য পাঠাইছি এবং তারা সকলেই বলেছেন সকলেই বলেছেন হে আমার জাতি এক আল্লাহর গোলামি করো এক আল্লাহর দাসত্ব করো আর কারো গোলামি করা যাবে না এভাবে করে সয়েব আলাহ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন আমি মাদিয়ানবাসীদের জন্য তাকে পাঠিয়েছি এবং তাকে আমি বলেছি যে একমাত্র আল্লাহ পাকের গোলামি করো জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করো আল্লাহ পাক এরপরে বলেন শুধু নু শুধু হুদ শুধু সালে আর সয়েব নয় শুধু মুসার ইসা নয় আমি প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরণ করেছি এবং সকলেই দাওয়াত দিয়েছেন আনিয়ে বুদুল্লাহ 
अमान्य करते बाला আল্লাহ পাক বলছেন হে নবী তোমার পূর্বে এই পৃথিবীতে আমি যাদেরকে পাঠিয়েছি তাদের সকলের প্রতি আমি এই অহি অবতীর্ণ করেছিলাম যে তারা তার জাতিকে বলবে একমাত্র আল্লাহ পাকের গোলামী তার আনুগত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে করতে হবে তিনি ছাড়া কোন ইলাহা নাই এটাকে বিশ্বাস করতে হবে মেরাজ পলকে আল্লাহ পাক রসুল করিম সাল্লামকে যে পেগাম দিয়েছিলেন যে হাদিয়া দিয়েছিলেন যে চোদ্দটি পেগাম ছিল তার মধ্যে প্রথম পেগাম যেটা ছিল সে ছিল কি তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত রূপে ফাঁসলা হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত ফাঁসলা হয়ে গিয়েছে যে দাসত্ব গোলামি আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাল আল্লাহ পাকের গোলামি ছাড়া কারো গোলামি করা যাবে না এখন এই গোলামিটা কি জিনিস আসুন আমরা ব্যাখ্যা করে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করি গোলামিটা কি এটি হচ্ছে এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি মানুষের সামনে মানুষ কারো না কারো আনুগত্য করতে চায় এটা তার রুহের মধ্যে তার রক্তের মধ্যে তার দেহের মধ্যে এটা মিশ্রিত রয়েছে যেমন মানুষ ক্ষুদা লাগলে ক্ষুদা নিবৃত্তি করার নিবৃত্তি করার জন্য আহারের আশ্রয় গ্রহণ করে ঠান্ডা লাগলে শীত বস্ত্রের আশ্রয় নেয় ক্ষুদা লাগলে খাদ্যের আশ্রয় নেয় গরম লাগলে বৃষ্টি হলে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেয় মনের ভাষা ব্যক্ত করার জন্য মনের কথা ভাবের আদান প্রদান করার জন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে ঠিক এগুলি যেমন তার সহজাত প্রবৃত্তি ঠিক অনুরূপভাবে উপাসনার প্রেরণা তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উপাসনার প্রেরণা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া রয়েছে কারো না কারো সামনে তার মাথা নত করা এটি একটি স্বাভাবিক প্রেরণা এবাদতের ধারণা প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ব্যাপক ধারণা এর প্রথমে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে বন্দিগি এবং আনুগত্য আর একটা হচ্ছে পূজা বা অর্চনা বন্দিগি এবং আনুগত্যের ব্যাপারটা হচ্ছে যে উচ্চতর কোনো একটি সত্তার সামনে মাথা নত করে দেওয়া যেটাকে আরবিতে বলা হয় এজহারে তাজাল্লুল নিজেকে ছোট করা নিজেকে ছোট করা এই নিজেকে ছোট করাটা এটা কিন্তু আল্লাহ পাক ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করা কথা বোঝেন না নাকি আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না সুতরাং আজ ইজহার তাজাল্লুল ইজহার তাজাল্লুল মানুষ নিজেকে ছোট করবে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে কার কাছে আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মানুষ মাথা নত করতে পারবে না এমন কি আমার দেশের কোর্টগুলিতে যশ সাহেবদেরকে বলা হয় আমি লর্ড আমার প্রভু ব্রিটিশ শেখানো কথা কোন মুসলমান উকিলের এমন কথা বলা উচিত নয় জায়জ নয় হারাম এ ধরনের কাস্টমস এ ধরনের ট্রাডিশন উৎখাত করা উচিত মাননীয় স্পিকার মাননীয় যশ সাহেব সম্মানিত যশ সাহেব এভাবে বলতে পারে কিন্তু আমার প্রভু প্রভু তো মুসলমানের একজন প্রভু কয়জন তার নাম কি এই সাইড পাঁচ জনে কইলেন আল্লাহ আল্লাহর নাম নিতে দুঃখ লাগে ভয় করে লজ্জা করে আল্লাহ 
সুতরাং তার সামনে মাথা নত করতে হবে এখন বন্দি কি বা আনুগত্য আমি এই জিনিসটা একটা দৃষ্টান্তের মাঝে আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা শুনলে আশা করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফায়দা দান করবেন আমি দোয়া চাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যেন গুছিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন এই আনুগত্যটার একটা দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায় যেমন চাকর মনিবের আনুগত্য করে চাকর কার আনুগত্য করে মনিবের মনিব যা বলে চাকর সেগুলিকে মান্য করে এটাকে আরেকটু বড় করে যদি দেখতে চান তাহলে এভাবে বলা যায় জনগণ একটা দেশের জনগণ সরকারের আনুগত্য করে সরকার যা বলে সরকারের আনুগত্য করে মানুষ তার নিজের অজান্তেও কোর্টে কাছারিতে আদালতে রাস্তায় নৌকায় স্টিমারে প্লেনে শিক্ষাঙ্গনে সর্বত্র একটি দেশের জনগণ একটা সরকারের আইন নিজের অজান্তেই মেশিনের মতো পালন করে চলে ঠিক কিনা এই দৃষ্টিতে যে পরিমাণ লোক কোন সরকারের কর্তৃত্ব সীমায় বাস করে এবং তার আইনের অনুবর্তন করে তাদের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি জনগণ অমুক সরকারের আনুগত্য করছে আর এটাকে যদি আরবিতে বলেন তাহলে বলা যায় এভাবে জনগণ অমুক সরকারের এবাদত করছে আনুগত্য করছে দাসত্ব করছে গোলামি করছে এবার এই ধারণাটিকে আরো একটু প্রশস্ত করে দিন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন প্রথমে বললাম মনিবার চাকর তারপর বললাম জনগণ আর সরকার এবার এই দৃষ্টিকে আরো প্রশস্ত করে দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকান মহা শূন্যের দিকে তাকান গাছ পালা তরু লতা কীট পতঙ্গ সব যেন কারো আইন মেনে চলছেই তো মনে হয় নাকি কন এবার শুনুন আল্লাহ পাক কি বলছে আল্লাহ রাব্বুন আরামিন বলেন তোমরা কি আমার দেওয়া জীবন ব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের তৈরি করা কোন ব্যবস্থাকে ব্যবস্থা তালাশ করো ওয়ালাহু আসলামা একটি ধুলি কণা থেকে শুরু করে নক্ষত্র লোক অবধি যা কিছু আমরা দেখতে পাই যা দেখি না সব হুকুম মানে কার এই আইনের বৃদ্ধাচরণ করার বৃদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা কারো নাই এটাকে বলা যায় গোটা বিশ্ব চরাচর আনুগত্য করছে গোলামি করছে এবাদত করছে কার করছে আল্লাহ পাকের এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ল অফ নেচার এটাকে আরবিতে বলা হয় কানুন এ ফিতরাত এটাকে বাংলায় বলা হয় প্রকৃতির আইন এ আইনকে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা কারো নাই বন্ধুগণ এই পৃথিবী আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন কোরআন মসজিদে এই বন্দিগিকে কোথাও এবাদত বলেছে কোথাও তাসবি বলেছে কোথাও তাকদিস বলেছে কোথাও সজুদ বলেছে কোথাও কুনুদ বলেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই এবাদতকে আল্লাহ পাকের এই আনুগত্যকে বিভিন্ন শব্দে ব্যবহার করেছে যেমন আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ পাকের আর যে সব ফেরেস তারা তার নিকটে আছে তারা সবাই আল্লাহ পাকের বন্দুকি করছে আল্লাহ পাকের বন্দুকি করার ভিতরে কেউ ত্রুটি করছে না তারা রাত দিন তার প্রশংসা কীর্তনে মাথা নত করে দিয়ে কোনো রকমের বিশ্রাম ছাড়া শৈথিল্য ছাড়া সব আল্লাহ পাকের জিকের করছে তেজবি করছে আনুগত্য করছে আকাশের সমস্ত ফেরেস তারা কত ফেরেস্তা তার তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই 
কত লক্ষ লক্ষ ফেরেস্তা আছে শুধু রুকুর হালতে আছে কেউ তো সেজদার হালতে আছে কেউ তো কেয়ামের হালতে আছে আর যার উপরে যে ডিউটি আছে সেই ডিউটি পালন করছে সব আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে চলছে এভাবে করে আল্লাহ পাক বলছেন যে আমার আনুগত্য এবং আমার তাজবি আমার গুণ কীর্তন করার জন্য সব সবাই এর মধ্যে ব্যস্ত আছে তাসবি পড়ছে পড়েছে তাসবি পড়ছে তাসবি পড়বে কেমত পর্যন্ত যা কিছু আছে আকাশে যা কিছু আছে জমিনে যা কিছু আছে এর মাঝখানে সব তাসবি পড়ছে কার আল্লাহ পাকের জিকের করছে তাসবি করছে হজরত ইউনুস আলাইহিসসালাম মাছের পেটে যখন ঢুকে পড়েছিলেন যখন নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন চতুর্দিকে যে সমস্ত জলচর প্রাণী আছে হাততাকে সমুদ্রের তলদেশের দরিয়ার তলদেশের বালু কণা পাথরের নুড়ি শৈবাল সব কিছুর থেকে আল্লাহ পাকের জিকের হচ্ছে ভিতর থেকে আওয়াজ এসতেছে আল্লাহ 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 জোরে বলেন আল্লাহ 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 হজরত ইরুসালাম তখন বললেন পড়েন সবাই তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আমি তোমার প্রশংসা করছি আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমি নিজের উপর জুলম করেছি গাছপালা তরুলতা সব তাসবি পড়ছে জিকের করছে কার কোরআনি আকাশ মন্ডল এবং জমিনের বাদশাহী আল্লাহ পাকের এবং তারই কাছে আমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে মালিক হচ্ছেন তিনি আর তার তাসবি আকাশ জমিন যা দেখতে পাই যা দেখতে পাই না এর মধ্যস্থিত যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ পাকের তাসবি গুরু কীর্তনে সব নিরত আছে অন্য এতে আল্লাহ পাক বলেন আসমান এবং জমিনে যা আছে তা সবই আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে শুধু তাই নয় সূর্য এবং চন্দ্র হিসাব অনুযায়ী আবর্তিত হচ্ছে এবং বৃক্ষ এবং রক্ষত্র রাজি শেষ দায় রত হয়ে আছে সব আল্লাহ পাকের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে এই ইবাদ তাসবি আজ্ঞা অনুবর্তিতা নিয়ম অনুবর্তিতা সচেতনতা সকল কিছু সকলেই মিলে আল্লাহ পাকের একটি ধুলিকণা থেকে শুরু করে পাহাড় পর্বত পর্যন্ত সব আল্লাহর নিয়ম কানুন মেনেই চলছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সমুদ্রের যে জোয়ার এবং ভাটা হয় কার নির্দেশে হয় কার নির্দেশে হয় আরো লক্ষ্য করুন সমুদ্রের পানি লবণাক্ত এই নোনা পানি সমুদ্রের নোনা পানিগুলি পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষা সুরমা এসব মিষ্টি পানির ভিতরে 
জ্বর এর টানে লবণাক্ত পানিগুলি ঢুকে যায় আবার ভাটির টানে মিষ্টি লাকার পানিগুলি সব গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে নোনা পানির মধ্যে চলে যায় মাঝখানে কোনো পার্টিশন নাই মাঝখানে কোনো হেজাব নাই কোনো বেড়া নাই বাদ নাই অথচ নোনা পানি মিষ্টি পানির ভিতরে গিয়ে মিষ্টি পানির নোনা বানায় না নোনা পানি মিষ্টি লাকায় গিয়ে মিষ্টি পানির নোনা বানাইতে পারে না এই যে আল্লাহ পাখির হুকুম মেনে সব চলতেছে জোয়ার ভাটাগুলি হতেছে রাত আর দিন চলতেছে রাত বারোটার সময় সূর্য এসে বলে না রাত সর আমি এখন দিন বানায় ভালাবো বেলা বারোটার সময় রাতের আগমন ঘটতে পারে না সূর্য চাঁদকে অতিক্রম করতে পারে না চাঁদ সূর্যকে অতিক্রম করতে পারে না কারো সঙ্গে কারো বাধা হয় না টক্কর লাগে না সব আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে ইলা আজালি মুসাম্মা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সবাই যাতায়াত করবে শুধু তাই নয় আল্লাহ পাকের এক বিরাট সিস্টেম এক বিরাট কুদরতের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী চলছে এর কোন পরিবর্তন হবে না নারকেল গাছে কোনো দিন বেল হবে না বেল গাছে কোনো দিন তাল হবে না কাঠাল গাছে কোনো দিন খেজুর হবে না আবার খেজুর গাছে কোনো দিন লিচু হবে না হবে নাকি আমার প্রকৃতির আইনের মধ্যে আমার লোভ ন্যাচারের ভেতরে কোনো পরিবর্তন হবে না সবগুলি আমার আইন মানতে হবে এখন হতে পারে এমন যে ব্যক্তি আল্লাহরে মানে না ব্যক্তি বোঝেন না নাকি বোঝেন না একটা মানুষ আল্লাহরে মানে না ও না মানতে পারে যে জিব্বাটে দিয়া বলে দেয়ার ইজ নো গড স্রষ্টা বলতে কেউ নাই যে জিব্বাটে দিয়া বলে সে জিব্বা হুকুম মানে কার আল্লাহ পাকের হুকুম মানে কিরকম জিব্বার উপরে যদি তিতা রাইখা আপনি বলেন তিতা থুইসি তাতে কি হয়েছে খবরদার তিতার টেস্ট নিবি না তিতা টক এই টেস্ট নিতে পারবি না আপনার কথা জিব্বা শুনবে শুনবে ওর উপরে যে নির্দেশটা আছে সেই নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করবে টয়লেটে গিয়ে আপনি না কেড়ে কবেন যে খবরদার আমি একটা বিরাট অফিসার অনেক টাকা পয়সার মালিক অথবা বিরাট একটা মন্ত্রী টন্ত্রী কিছু একটা সবাই আমার হুকুম মানে তোকেও মানতে হবে খবরদার দুর্গন্ধ যেন নাকের মধ্যে না ঢোকে না কামিস আমি ধরতে পারবো না শুনবে না কে শুনবে নাক হোক কান হোক চোখ হোক মুখ হোক প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলি সব হুকুম মানে কার হতে পারে ব্যক্তি আল্লাহ অস্বীকার করে বসল আল্লাহকে বললো যে আল্লাহ নাই সব এমনি এমনি এর কপাল পড়ার লক্ষণ কিসের লক্ষণ কপাল পড়ার লক্ষণ সব বোঝে একটা মাত্র এটা কয় যে না কেউ এটারে বানাইছে এই যে একটা ভিডিও ক্যামেরা এটাতে কেউ দেখলে বলবে যে কয়েকজন আলেমে মিলে ফু দিছে আর অমনি একটা মাইক হয়ে কি বল ক্যামেরা হয়ে গেছে বলবে কেউ কোনো পাগলেও কবে এই প্যান্ডেলটা দেখে কি মনে হবে চার পাঁচজন পিসা বাইসিয়া কোসার কোনে দাঁড়াইয়া ফু দিছে সাথে সাথে প্যান্ডেল হয়ে গেছে এটা কথা হইল একটা ছোট্ট টেবিল একটা চাপ দেখলে পরে মানুষ বলে নিশ্চয়ই এটা কেউ বানাইছে আজিব আর এত বড় বিশাল আকাশ এত সুন্দর জমিন এত সুন্দর দেহ এই মানুষ গাছপালা তরুলতা কীট পতঙ্গ পাহাড় নদ নদী এ সব কিছু দেখে কেবলমাত্র কপাল পড়াই বলতে পারে যে কেউ নাই এমনি এমনি হয়েছে আজিব তামাশা এমনি এমনি একটা চাউল তৈরি হয় না একটা ডিম তৈরি হয় না এমনি এমনি পৃথিবীটা হয়ে গেল সবগুলির পেছনেই আল্লাহ পাক আছে তিনি সৃষ্টি করেছেন এখন উপাস্যের প্রতি উপাস্যের প্রতি এই সৃষ্টি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপাস্য পাও না কে আল্লাহ তা ঠিক পাও না তা দেখাবার জন্য এই পৃথিবীর আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেকটি পদার্থ প্রত্যেকটি জিনিস ইঙ্গিত করে নিঃসন্দেহে কেউ না কেউ আছে আর তার নাম হচ্ছে আল্লাহ তার নাম কি আরো জোরে বলেন নাম কি আল্লাহ পাক এখন প্রশ্ন ওঠে আল্লাহরে বানাইছে কেটা বলে তো মুরগি আগে না ডিম আগে ডিম যদি আগে হয়ে থাকে তো ডিমটারে পার লোকে আর মুরগি যদি আগে হয়ে থাকে কোথার থেকে মুরগি এসে উড়িয়ে এসে জুড়ে বসলো আইলো কই থেকে 
আল্লাহ যদি একজন থেকেই থাকেন তাহলে তার সস্তা কি এই প্রশ্ন তুলেছে প্রশ্ন তুলেছেন বাটন রাসেল প্রশ্ন তুলেছে সস্তার সস্তা কে তা আমি দেখলাম এক আর্মি অফিসার একটা বই লিখেছেন আমার এত ভালো লাগলো বইটার নাম হচ্ছে আল কোরআন দা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব দারুণ লিখেছেন তিনি আপনারা যদি পান খুঁজে নিয়ে পড়বেন সে বইয়ের শেষ ভাগে গিয়ে তিনি এটার জবাব দিয়েছেন স্রষ্টার স্রষ্টাকে তাই তুমি তালাশ করো কানা সাহেব মানে কুজো সাহেব সিতই সুইতে একটা লবণ কণার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন একটা লবণ কণা একটি লবণ কণার ভিতরে যতগুলি মলিকুল থাকে একটা লবণ কণার ভিতরে যতগুলি ক্যালাস থাকে একটা লবণ কণার ভিতরে যতগুলি উপকরণ আর উপাদান থাকে অর্থাৎ একটা লবণ কণা যত উপকরণ যত উপাদান ধারণ করে তার ধারণ ক্ষমতা যতখানি এতখানিক জিনিস ধারণ করতে এক হাজার বাটান রাসেলের মগজের দরকার একটা লবণ কণা সেইটার চিন্তা করাই কঠিন আর এত বড় মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন তার সস্তাকে তালাশ করতে চাও এটা কি স্বাভাবিক কথা এটা পাগলের প্রশ্ন হতে পারে এটা পাগলের প্রশ্ন হতে পারে গ্যাগারিন টিটপ আর প্রথম মহাশূন্য চারি ছিল গ্যাগারিন বেটা মহাশূন্য গুরু টুরি আসে কয় কি কয় যে মুসলমানেরা যারে কয় আল্লাহ হিন্দুরা যারে কয় ভগবান খ্রিস্টানরা যারে কয় গড মহাশূন্য এত ভুললাম আল্লাহরাও দেখলাম না ভগবানও দেখলাম আজিব তামাশা তুমি তো তোমার শরীরটাই দেখো না তোমার শরীরটাই তো তুমি দেখতে পাও না তোমার মাথার তালুটা কেমন তাকে দেখছো কখনো আয়না নিচের দিকে দিয়ে ঠ্যাং উপরের দিকে দিয়ে তাকাইলে যদি দেখো মাথার তালু কেমন নিজের ঘাট দেখো না পিঠ দেখো না নিজের হিপ দেখতে পারো না আয়না টায়না সাইড পাসখান না নিয়ে দেখার উপায় নাই কোন জায়গায় কি আছে শরীরে নিজের শরীরটাই দেখো না কত বড় সাহস এই শরীরের সস্তাকে দেখতে চাও কোন দৃষ্টি শক্তি তাকে মোহাইয়া করতে পারবে না তার দৃষ্টি সকলকে আয়ত্ত করবে কিন্তু পৃথিবীর কোন দৃষ্টি শক্তি তাকে আয়ত্তের ভিতরে নিতে পারবে না মুসালা সালামের মতো পেয়গম্বর তিনি বলেছিলেন রব্বি আরিনি রব্বি আরিনি আল্লাহ আমি তোমার দেখতে চাই আল্লাহ পাক বলেছেন লান তারানি কখনোই দেখতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ সুতরাং এই পৃথিবীর এই পৃথিবীর সব কিছু ইঙ্গিত করে যে একজন আছেন একজন আছেন এই ফুলের সৌন্দর্য যিনি দিলেন ফুল দেখা যায় সৌন্দর্য দেখা যায় কিন্তু গন্ধ দেখা যায় না এই পানির মিষ্টতা মিষ্টি পানি ফুলের গন্ধ জোনাকি পোকার আলো এই যে সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়ে আল্লাহ পাক এই বিশ্বকে সজ্জিত করেছেন এ সব কিছুই ইঙ্গিত করে নিঃসন্দেহে একজন আছেন আর যিনি আছেন তার নাম হচ্ছে কি আল্লাহ জোরে বলেন তিনি কে আল্লাহ এখন এই স্রষ্টাকে চিনতে মানুষের বড্ড হয় রানি বড্ড হয় রানি স্রষ্টাকে চেনার জন্য এই স্রষ্টাকে খোঁজার জন্য চেনার জন্য মানুষ শক্তি পূজা আরম্ভ করলো ওই যে আমি আগে বলেছি মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা এই কারো না কারো সামনে মাথা নত করে দেবে সেজন্য মানুষ কেউ তো আগুনকে পূজা করল আগুনের ভিতরে শক্তি আছে বলে আগুনের সামনে মাথা নত করে দিল পাহাড়ের সামনে মাথা নত করে দিল মূর্তি বানাইয়া মূর্তির সামনে মাথা নত করল কাঠের মূর্তি মাটির মূর্তি বানাইয়া তার সামনে মাথা নত করে দিল এগুলির সামনে যদি তুমি মাথা নত করলে এগুলি কি মাসির মতো একটা ছোট্ট প্রাণীও বানাতে পারবে এ চ্যালেঞ্জ কা আল্লাহ পাক কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলেছেন নবী ওদের বলেন ওরা কি মাসির মতো ছোট্ট একটা প্রাণী বানাতে পারবে পারবে না এমন কি ওদের সামনে যে খাদ্যগুলি রাখা হয় মূর্তি টুর্তি বানায় সামনে যে খাদ্য রাখা হয় এই খাদ্যের উপরে যদি মাসি পড়ে খাবারগুলি উড়াই নিয়ে যায় অথবা ওদের নাকের উপর এসে যদি মাসি এসে পড়ে এই মাসিটাকে এতগুলো হাত সাথে একটা টোকা দিয়ে একটা মাসিকে উড়াই দিতে পারবে না পারবে পারবে না সুতরাং বুঝতে হবে একথা বুঝতে হবে স্রষ্টাকে তালাশ করতে গিয়ে মানুষেরা আগুনের পূজা করলো পাথরের পূজা করলো গাছের পূজা করলো মাছের পূজা করলো সাপের পূজা করলো 
বাগের পূজা করলো শেষ পর্যন্ত সেক্সচুয়াল ওয়ার্গান এটার বাংলা করলাম না এটারও পূজা করলো এটাকে একটা শক্তির প্রতীক মনে করে এটার সামনেও মাথা নত করলো বন্ধুগণ মাটির পূজা করলো জমিনকে নিজের মা মনে করে এটার পূজা করলো অথচ আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন আমি ছাড়া কোন ইলাহা নাই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই কোরআনে করিম বলছি আল্লাহ পাক বলেন আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা যার সামনে মাথা আনত করো যার সামনে পূজা করো অর্চনা করো বন্দিগি করো ওটা তোমার মতো আমার আরেকটি গোলাম তুমি যেমন আমার গোলাম ওটাও আমার গোলাম এই আল্লাহ সুবাহান হুয়া তাহলে তিনি বলছেন আমাকে বাদ দিয়ে যার সামনে মাথা নত করো ওরা আমার গোলাম সূর্য কার গোলাম চন্দ্র কার গোলাম সাপ বলেন বাঘ বলেন আগুন বলেন সব কার গোলাম এগুলি সব কার কথা শোনে আগুন যতই পূজা করেন আগুনের মধ্যে আপনি পড়লে আগুন কি ছাড়বে ছাড়বে না তবে হ্যাঁ আগুনের মালিক যদি বলে তাহলে ছাড়িয়ে দিবে ঠিক কিনা এবার হিমালয় ইসলাম কি আগুনের ভিতরে যখন ফেরে দেওয়া হচ্ছে ফেরেস্তা বলতে ছিল আমার কাছে সাহায্য চাও আগুন থেকে বাঁচায় দেই হজরত ইব্রাহিম বলেছিলেন আমার তো পরীক্ষা হতেছে ইমতেহান হতেছে আমি আমাকে ডিস্টার্ব করো না আমি তোমার কাছে কেন সাহায্য চাইব আমি আগুনে পুড়লে পরে আমার মাবুদ আমার খোদা আমার আল্লাহ তিনি যদি খুশি হন তাহলে আমার এমন আল্লাহকে খুশি করার জন্য হাজার বার পড়তে রাজি আছি তোমার কাছে কেন সাহায্য চাইব আমি তো অন্ধ আল্লাহর ইবাদত করি না যিনি আমার দুঃখ দুর্দশা নিজের চোখে না দেখেন আগুনের মধ্যে পড়ে গেলেন আল্লাহ পাক আগুনকে অর্ডার করে দিলেন আগুন আমার ইব্রাহিমের জন্য ঠান্ডা হয়ে যা শান্তিদায়ক ঠান্ডা হয়ে যা তাহলে দেখা গেল আগুনের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ পা আল্লাহ পা হাজ যদি কোন পূজা করা রাখবেন আগুনের আগুনের পূজা করা তো হারাম আগুন হচ্ছে আল্লাহর গোলাম আল্লাহর সৃষ্টি এটা হচ্ছে মাহলুক আল্লাহ হচ্ছেন খালি বিশ্ব কবি কবি সম্রাট আল্লামা ডাক্তার ইকবাল কি সুন্দর করে বলেছেন আজ ভি হিম কা আজ ভি হ জুবিরাহিম কাইমা পয়দা আগ কর সকতি হে গুলিস্তা পয়দা ইব্রাহিমের ইমান যদি আজও কোথাও হয় বিদ্যমান করতে পারেন অগ্নি কুণ্ডে খুব সুরত এক গুলিস্তান এখনো যদি ইব্রাহিমের ইমান যদি কারো মধ্যে জাগ্রত হয় আর তাকে যদি আগুনে ভালানো হয় সে আল্লাহ আজও আছেন না নাই আছে কি না পড়েন সবাই আল্লাহ ইল্লাহুয়াল হাইজুল তিনি সদা জাগ্রত তিনি চিরঞ্জীব সুতরাং মহান শক্তির হর আল্লাহ পাক তার হচ্ছে সব গোলাম তুমি গোলাম হইয়া আর এক গোলামের কাছে হাত পাত সে তোমারে কিচ্ছু দিতে পারবে না আমি দৃষ্টান্ত দিদি গিয়ে বলি একজন ভিক্ষুক সে যদি আর একজন ভিক্ষুকের কাছে গিয়ে বলে ভাই আমারে দশটা টাকা দাও সে দশ টাকা পাবে কই সারাদিন খরেদ করিয়া পাইছে বটে পাঁচ টাকা তোমার তো দশ টাকা দিতে পারবে না ও ভিক্ষুক তুমি ও ভিক্ষুক সুতরাং গোটা বিশ্ববাসী হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে ভিক্ষুক সবগুলি কি ভিক্ষুক প্রধানমন্ত্রী হোক প্রেসিডেন্ট হোক প্রধান সেনাপতি হোক আল্লাহ পাকের দরবারে এগুলি কিচ্ছুই না গোলাম এগুলি সব কি গোলাম আর গোলাম সুতরাং মাথা নত করা যাবে না কারো সামনে এই প্রকৃতি এই ন্যাচার শেখাচ্ছে একজন আছেন সেটাকে বুঝতে হবে বোঝার জন্য আল্লাহ কি দিয়েছেন 
কি বোঝার জন্য আল্লাহ পাক মানুষকে ব্রেইন দিয়েছেন বিবেক দিয়েছেন শোনার জন্য কান দিয়েছেন দেখার জন্য চোখ দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি যাদের কি আমি যাদের কি কান দিয়েছিলাম কলব দিয়েছিলাম বিবেক দিয়েছিলাম বিবেক দিয়ে সব বুঝলো কিন্তু আমারে বুঝলো না বিবেক দিয়ে সব বুঝলো বিবেক দিয়ে সমস্ত জিনিস নিজের স্বার্থের জিনিসগুলি বুঝলো কিন্তু আল্লাহকে বুঝলো না কান দিয়েছিলাম শোনার জন্য কান শুনলো বাজে কথা শুনলো সব শুনলো কিন্তু হকের দাওয়াত তার কানের মধ্যে ঢুকলো না হক বুঝলো না হক শুনলো না হক দেখলো না সত্যকে চিনতে পারলো না আল্লাহ পাক বলেন এরা হলো চতুষ্পদ জানোয়ার জানোয়ার পশু আল্লাহ কয় না খালি পশু কইলে সারে না বাল হোক আবার একেবারে পশুর চাইতো নিকৃষ্ট কারণ কি কারণ হলো পশু অবিশ্বাসী নয় পশু অবিশ্বাসী নয় পশু কাফের নয় পশু মুশ্রেক নয় পশু মুরতাদ নয় পশু নাস্তিক নয় ঠিক কি না সুতরাং পশুর চাইতেও খারাপ পশুর চাইতেও খারাপ পশু যেটা বোঝে তাও বোঝে না পশু তো অন্তত মালিকের আনুগত্য করে তার কথা শোনে যার খায় তার কথা শোনে কুত্তাটাও কুকুরও যার খায় তার কথা শোনে ঠিক কিনা গন অথচ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খেতে দিলেন পড়তে দিলেন সব কিছু দিলেন তার এবাদতটা বুঝতে চেষ্টা করল না তার এবাদত বুঝতে চেষ্টা করলো না তার ওলাবি করতে জানলো না সুতরাং এগুলি হচ্ছে উলাই কালা নাম এগুলি চতুষ্পদ জন্তু এবং জানোয়ারের মতো বরং তার থেকেও নিকৃষ্ট মানুষকে আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান দিয়ে সে দূরবীন আবিষ্কার করলো জ্ঞান দিয়ে দূরবীন আবিষ্কার করলো যাতে করে শকুনের চাইতেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয় সে গাড়ি আবিষ্কার করলো যাতে করে চিতাবাঘের চাইতেও বেশি দৌড়ইতে পারে সে সাবমেরিন আবিষ্কার করলো যাতে করে মাছের চাইতেও বেশি দ্রুতগামী হয়ে চলতে পারে পানির তলা দিয়া এ সব কিছুই করলো কিন্তু তার মনুষত্বকে বাড়াইতে পারল না মনুষত্বকে বাড়াতে পারল না এই মনুষত্বই ছিল সবচেয়ে বড় জিনিস কবি বলছেন দিলে দিলে জিন্দা তু না মর যায় কে জিন্দে গানী বারত হেরে জিনে সে বুঝেই ডর হে কে দিলে জিন্দা তু না মর যায় আমার এই ভয় হয় হে আমার জীবন্ত আত্মা তোর না অপবৃত্ত হয়ে যায় কারণ তোর যদি অপবৃত্ত হয় তাহলে আমার তো বেঁচে থাকার কোনো লাভ নাই আমরা তো আমাদের আত্মা জীবিত আত্মাকে মেরে ফেলছি জীবিত আত্মাকে মেরে ফেলছি আত্মাকে বিকশিত করছি না আত্মাকে বিকশিত করতে হবে এই আত্মা বিকশিত হবে কিভাবে সব জিনিসের খাবার আল্লাহ পাক এই জমিনে তৈরি করেছেন ঠিক কিনা কর সকলের খাবার এই জমিনে মানুষ যেহেতু তৈরি হয়েছে এই মাটি দিয়ে সেই জন্য আল্লাহ রবুনার আমি মানুষের খাবার মাটি দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন কলা দিয়েছেন কচু দিয়েছেন আলু দিয়েছেন বুলা দিয়েছেন তাল দিয়েছেন বেল দিয়েছেন মাছ দিয়েছেন তরকারি দিয়েছেন পনির দিয়েছেন দু দিয়েছেন গোশ দিয়েছেন খাবারের কোনো অবা রাখেন নাই সব মাটি দিয়েছে কিন্তু যে হুটা আমাদের ভিতরে যে আত্মাটা আমাদের মধ্যে যে আত্মা থাকলে পরে বাসি আত্মা না থাকলে পরে মরে যাই সেই রুহের খাবার আমরা কেউ দিতেছি না রুহটা কি আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাক বলছেন নবী আপনাকে প্রশ্ন করা হয় কি জিনিস এর জবাব হচ্ছে এই বলে দিন রু হচ্ছে আল্লাহর একটু অর্ডার একটু হুকুম তোমার ভিতরে কাজ করছে ওই রুহেরও কিছু খাবার আছে ওই রুহেরও কিছু খাবার আছে সে রুকে খাবার জমিনে তৈরি হবে না রুহু গোস্ত খাবে না পনির খাবে না দুধ খাবে না সর খাবে না ফল খাবে না কি খাবে 
রুহের খাবার যেহেতু রুহু এই পৃথিবীতে তৈরি হয় নাই রু এসেছে আলমে আর ওহা থেকে সেজন্য রব্বুল আলমিন রুহের খাবার পাঠিয়েছেন লোহ মাহফুজ থেকে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমকে রুহের খোরাক করে পাঠিয়েছেন রুহুকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে তার একমাত্র খাদ্য হতেছে তেলাবতে কোরআন তেলাবতে কোরআন যত তেলাবত করবেন ততই মজা লাগবে সুবাহান আল্লাহ কন সুবাহান আল্লাহ একটু হারাম শরীফ থেকে বেড়াই আসেন টাকা পয়সা যাদের আছে তাদের বলছি পয়সা করি যাদের আছে সিঙ্গাপুর বেড়ায় আরে সিঙ্গাপুর বেড়ায় করবা কি মার্কেটিং ছাড়া আর কিছুই নেই সিঙ্গাপুর ব্যাংকক হংকং এই সমস্ত জায়গায় ঘুরে টুরে আসে আর খুব দেখে আসছে টাকা নষ্ট করে লাভ নাই বরং পয়সা করি যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন হস্ত করবে নি পয়সা করি বেশি থাকলে রমজান মুবারকে ওমরা করে এসেন রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রমজান মুবারকে ওমরা করলো সেজন্য আমার সাথে হজ আদায় করলো কেন বলি এই জন্য বললাম আল্লাহ পাক আমাকে কয়েকবার নসিব করেছেন সেখানে যখন রমজান মোবারকে যখন তেলাওয়াত হতে থাকে তারা বিহের ভেতরে মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে ওই নাজিল হতেছে মানুষের চোখের পানি নাকের পানি একাকার হয়ে যায় হারাম শরীফের ভিতরে সেখানে তো মোনাজাত সারা বছর মোনাজাত হয় না মোনাজাত হয় রমজান মোবারকে বেতেরের নামাজের ভিতরে বেতেরের নামাজের ভিতরে ইমাম সাহেব হাত তুলে মোনাজাত করেন অন্তত আট থেকে দশ লক্ষ মানুষ হজের মৌসুমের মতো কামতে কামতে পাগল হয়ে যায় কোরআন কি মজা কোরআন হচ্ছে রুহের খাবার আমরা তো রুহিরে খাওয়াই না ঘোড়ার উপরে চড়ি গাধার উপরে চড়ি ঘোড়ারে গাধারে জন্মের মতো মোটেই খাইতে দেই না নিজে খাই জনমের মতো খাইয়া ঘোড়ারে খাইতে দেওয়া হয় না গাধারে খাইতে দেওয়া হয় না ফলে ওর উপরে যখন সওয়ার হয় তখন ঘোড়া গাধা না খাইতে খাইতে একদিন সাইড ঠ্যাং সাইড দিকে দিয়া জায়গায় সিতে মরা ছাড়ার কোনো পথ থাকে না আমাদের মানুষেরা খায় কি সোবাহান আল্লাহ এই যে সবরাত আসতেছে কি যে খাবে দিশা আগের থেকে লিস্ট তৈরি হয়ে যায় কতটা আইটেম তৈরি করা হবে রমজান মাসে আল্লাহ একটু কম টম মান্দায় খাবে একটা রমজান মাস আল্লাহ দিলেন সেই রোজার মাসে যে সারাদিন খায় না এটাকে উসুল করে ইফতারের সময় সে যে কত খাবার চোখ সানা বড় হয়ে যাবে দেখলে পেঁয়াজি বেগুনি হালিম সর্ব তরমুজ বেল কলা কচু না কি খাইতে খাইতে মাগরেবে রক্ত শেষ কয় ভাই নামাজটা কোনো রকম পড়ি আসি তারপরে খাবো না আবার গেল নামাজ পড়তে আবার এসে খাইলো খাইয়া তারপরে আবার ভাত খাইলো কেমনি যে খায় আল্লাহই জানে গলায় আঙ্গুল দিলে পাওয়া যায় এরকম খাইয়া তারপরে তারা বি পড়তে দাঁড়ায় ওনার জনমের মতো খাইলে পরে তো অলস হবে শরীর তারা বি পড়তে দাঁড়ায় লম্বা কে রাত হচ্ছে উনি রুকুতে আছে ইমাম শেষ দায় চলে গেছে ওনার খবর নেই অথবা উনি শেষ দায় পড়ে আছেন ইমাম কোথায় উঠে গেছে তার খবর নেই সুতরাং নিজে খাইয়া পেটটারে দুমবার মতো সাইজ বানাইয়া কোনো লাভ নাই প্যাট বড় বানাবার না সিনা বড় বানা সিনা বড় বানা সিনার ভিতরে কোরআন ধারণ করেন মজা পাবেন এ আল্লাহ রব্বুল আরমিন এত বড় নিয়ামত এই কোরআন এর থেকে বড় নিয়ামত পৃথিবীতে আর নাই শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এর থেকে বড় নিয়ামত আছে ভাই এই শ্রেষ্ঠ নিয়ামতকে পড়তে শিখুন বুঝতে শিখুন হেদায়তের সবের মধ্যে আছে সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আরমিন মনুষ্যত্বকে আত্মাকে বিকাশ করার জন্য কোরআনে কারিম দিয়েছিলেন মানুষ এই জ্ঞান দিয়ে আবিষ্কারের পিছনে চলে গেল হ্যাঁ আবিষ্কার দরকার আছে মোটেই আমি এটাকে অস্বীকার করি না সব দরকার কিন্তু সেই সাথে আল্লাহ পাকের সাথে যে সম্পর্কটা থাকা দরকার ছিল সেই সম্পর্ক থেকে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে কোরআনে কারিম আল্লাহ পাক বলছেন সব থেকে সুন্দর করে বানিয়েছি কারে মানুষ চিল্লা এখন কারে মানুষ হলো সবচাইতে সুন্দর সবচাইতে সুন্দর সৃষ্টি আমার ওগুলা এই মানুষগুলি হচ্ছে আশ্রাফুল মখলুকাত মানুষ কি মখলুকা সৃষ্টির সেরা আপনারা সৃষ্টির সেরা হইলেন কি দিয়া আপনারা কি বাঘের মতো দৌড়াতে পারেন বল্লার মতো হুল ফুটাইতে পারেন কুত্তার মতো কামড়াইতে পারেন হাতির মতো শক্তি আছে গরিলার মতো শক্তি আছে মাছের মতো সাঁতরাইতে পারেন সাপের মতো ক্রুদ্ধতা আছে সিংহের মতো হিংস্রতা আছে তো কিসে কোন দিক থেকে আপনি আশ্রাফুল মখলু কাত হলেন আশ্রাফুল মখলু কাত হয়েছেন জ্ঞানের কারণে কিসের কারণে সেই জ্ঞানটার জন্যই তো আপনি সৃষ্টির সেরা এই সৃষ্টির সেরা মানুষ সুন্দর মানুষ এই মানুষগুলি আসফালা সাফিলিন 
এই মানুষ নিচে নামতে নামতে এত নিচে নামে শয়তান অবাক হয়ে গালে হাত দিয়া নিচের দিকে তাকাইয়া দেখে আর চিন্তা করে এর দূর নাম লোকে শয়তান অবাক হয়ে যায় মানুষের অবস্থা দেখে আজ আমেরিকা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আমেরিকান পার্লামেন্ট আইন পাস করে পুরুষে পুরুষে বিবাহ জায়েজ করে দিয়েছে সেখানে মানুষ কোথায় নাম এই মানুষ সৃষ্টির সেরা বানিয়েছিলাম শয়তানের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে গেল আল্লাহ পাক বলেন কিন্তু যারা ইমান এনেছে আমলে সালেহ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার এই অফুরন্ত পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল আরবিন দান করবেন যারা নাকি মোমেন বান্দা যারা নাকি এবাদত করবে তাদের জন্য এখন আমি আপনাদেরকে বলতেছিলাম যে এবাদত এবাদত গোলামি অর্থে এর গোলামির পূর্ণ অর্থ সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে গোলামি করতে হবে কার আল্লাহ পাকে এই এবাদত শব্দটাকে কোরআনে কারিমে কয়েকটা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সে অর্থগুলি আমাদের জানা দরকার যেমন এবাদত এবং দাসত্ব অর্থে আল্লাহ পাক বলছেন অথবা মুসা এবং তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শন দিয়ে তাদেরকে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ সহ ফেরাউন এবং তার সভাসদের কাছে আমি পাঠাই দিলাম তারা যখন তাদের কাছে গিয়ে দিনের দাওয়াত দিল তখন তারা কি বলল আমি যখন তাদেরকে পাঠালাম তারা যখন দিনের দাওয়াত দিলেন এবাদতের দাওয়াত দিলেন তখন তারা বলল আমরা কি এমন আমাদের মতো দুজন মানুষের আনুগত্য করব এখানে আবেদন অর্থাৎ দাসত্ব আমরা কি তার দাসত্ব করব এই দাসত্ব একমাত্র আল্লাহরই হতে পারে আর কারো হতে পারে না সেজন্য কোরআনে কারিম অন্যত্র বলছে হে মানদারেরা তোমরা যদি আমারই বদত করো তবে আমি তোমাদেরকে যে সব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো তো এবাদত আল্লাহ পাকের করলে আল্লাহ পাক তাদেরকে খেতে দিবেন পড়তে দিবেন সব কিছু আল্লাহ পাক করে দিবেন তো আল্লাহ পাকের এবাদত করতে হবে আল্লাহ পাকের উপর ইমান আনতে হবে আর তাগুদকে অস্বীকার করতে হবে অন্য আরেকটি আয়াতে কথাটা এভাবে এসেছে এমন এক মহান অবলম্বন ধারণ করলো যে কোন জিনিসই তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে না এমন এক মহান অবলম্বন ধারণ করেছে সুতরাং আল্লাহর উপর ইমান আনতে হবে তাগুদকে অস্বীকার করতে হবে এবাদত জীবনের সকল ক্ষেত্রে করতে হবে কার আল্লাহ পা কোরআন এ করিম বলছে এর আগে আমি প্রথমে শুনিয়েছি সমস্ত নবীরা আম্বি আলাইমুসালাম তারা তার নিজের জাতিকে গোলামির জন্য দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ পাকের বলেছেন আমার জাতি 
একমাত্র নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিমাম আমার জাতি তিনি বলেন নাই তাকে দিয়ে আল্লাহ পাক বলাইছেন গোলামি করো আনুগত্য করো দাসত্ব করো তোমার সেই প্রভুর সেই রবে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার আনুগত্য জীবনের সব ক্ষেত্রে করো এক জায়গায় করলে হবে না সব জায়গায় করলে হবে জীবনের সমস্ত কাজটাই হলো এবাদত হবে যদি মুসলমান আল্লাহর হুকুম মাফিক তার জীবনকে পরিচালনা করে আপনার চোখের সাহনিটাও তো এবাদত হবে সুবাহন আল্লাহ করে এই চোখ দিয়ে গোনা কামাই করা যাবে আবার এই চোখ দিয়ে সব কামাই করা যাবে যদি কোনো যদি কোনো সন্তান তার মা বাপের দিকে ভক্তির নজরে মোহব্বতের নজরে যদি তাকায় নবীজি বলেছেন একটা কবুল নফল হজের সব আমল নামায় লেখা যাবে সাবিরা প্রশ্ন করেছেন যদি কেউ একশো বার তাকায় তো কি হবে নবীজি বলেছেন আল্লাহ রবুল আরবিনের নিয়ামতের ভান্ডার অফুরন্ত নিয়ামতের সেখানে কোনো অভাব নাই যদি কোনো বান্দা যদি তার মা বাপের দিকে দৈনিক একশো বার তাকায় তো ওই বান্দার আমল নামায় একশত কবুল নফল হজের সব লেখা যাবে তাহলে দেখা গেল চোখের চাহনি আপনার এবাদত আপনার ঘুম এবাদত আপনার চাকরি এবাদত আপনার ব্যবসা বাণিজ্য এবাদত তার মানে হলো আল্লাহর গোলামি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করার নামই হচ্ছে এবাদত পড়েন সবাই একমাত্র তোমার গোলামি করি তোমারই আনুগত্য করি তুমি ছাড়া কারো গোলামি করি না তুমি ছাড়া কারো গোলামি করি না এখন দোকানদার নামাজের মধ্যে পড়লো ইয়াকা না আবুদু ইয়াকা না আবুদু না আবুদু শব্দটা হচ্ছে মোজারের সিগারেটা এর মধ্যে দুইটা কাল পাওয়া যায় বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুটি কাল পাওয়া যায় না আবুদু না আবুদু এই শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কি আল্লাহ পা এই নামাজের ভিতরে যেমন তোমার হুকুম পালন করে নামাজ আদায় করছে যেমন নামাজের ভিতরে কিছু খাওয়া যায় না বাইরে খাওয়া যায় ছিল নামাজ পড়ছি বলে খানাটা আমার জন্য হারাম হয়ে গেছে কথা বলা যায় ছিল নামাজের ভিতরে কথা বলা হারাম করে দিলাম ইদিক উদিক তাকানো যায় ছিল নামাজের ভিতরে ইদিক উদিক তাকানো বন্ধ করে দিলাম তার মানে আমার জন্য চিরস্থায়ী সব সময়ের জন্য আমার জন্য হালাল করে দেওয়া জিনিসগুলি এই নামাজের ভিতরে অল্প সময়ের জন্য হারাম করে প্রমাণ করে দিলাম মাবুদ গো এই নামাজের পরে চিরস্থায়ী হারামগুলি এইভাবে আমার জন্য হারাম করে নেব মধ্যে তো কি হবে যদি কেউ নামাজ পড়লে তো সব হয় ফজরের নামাজ যদি চার রেখাত পড়ে তো কি হবে মাগরিবের নামাজ যদি দুই রেখাত পড়ে অথবা চার রেখাত পড়ে তো কি হবে ইচ্ছে করে যদি এভাবে করে ভুল করবে নয় ইচ্ছে করে যদি করে তাহলে আল্লাহর আইনের সঙ্গে বিরোধিতা করছে বলে সে বিদ্রোহী হিসাবে প্রমাণিত হবে সুতরাং কথা হচ্ছে নামাজের ভিতরে আয়াল্লা পাক ইয়া কা না বুধু এই নামাজের ভিতরে তোমার হুকুম মেনে যেভাবে নামাজ আদায় করি নামাজের বাইরের জীবনটাও তোমার হুকুম মেনে পালন করব এটাই হচ্ছে এবাদতের মূল থিম মূল আইডিয়া মূল ফিলসফি নামাজ এবাদত করতে হবে জীবনের সব ক্ষেত্রে নামাজের ভিতরে বললাম ইয়াকা না আবুদু দোকানদার এ লোকটা কি দোকানদার ঘি ঘি বিক্রি করবে ঘি আনছে দোকানে তারপরে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে দোকানের পেছনে ছোট্ট ঘর আছে না নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছে শুরু করে দিল আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন রহমান রহিম মালিক তাড়াতাড়ি পড়তে হবে যেহেতু খরিদ্দার আসতেছে খরিদ্দার দুই চারজন ভিড় জমা এসছে নামাজ ছেড়ে দিয়েছে কর্মচারীকে ডাকছে ভিতরে আসলো আমি তো কেবল খাটি ঘিনি আসছে ওর মধ্যে তো বেজাল দিনেই 
তাড়াতাড়ি করে ওর মধ্যে যা দিয়ে ভেজাল দিতে হয় ভেজাল ডাল দিয়ে ঠিক মতো দিয়া তারপরে বিক্রি করবি একশো টাকা কিনছিস আড়াইশো টাকা করে বিক্রি করবি আল্লাহ আকবর রহমান রহিম মালিক এটা নামাজ হইল কর এই নামাজের আল্লাহর কোনো দরকার আছে কোনো দরকার নাই অর্থনীতি চালাবো তার হুকুমে নামাজ পড়বো যার হুকুমে আমার দেশের কল কারখানা চলবে নামাজ পড়বে যার হুকুমে পার্লামেন্ট চলবে তার হুকুমে নামাজ পড়বো যার হুকুমে রাজনীতি চলবে আল্লাহর সঙ্গে আর বান্দার সঙ্গে হক আছে বান্দার উপরে আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপরে বান্দার হক কি এ ব্যাপারে একটি হাদিস আপনাদেরকে শোনানো যায় পেছনে তার গাধায় সওয়ার ছিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মোয়াজ তুমি কি জানো বান্দার উপরে আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপরে বান্দার হক কি তিনি বললেন আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুল খুব ভালো করে জানেন রাসুল করিম সাল্লাম জবাব দিলেন আল্লাহর নবী বলেন বান্দার উপরে আল্লাহর উপরে বান্দার হক হতেছে আল্লাহর উপরে বান্দার হক হতেছে বান্দা আল্লাহ পাকের এবাদত করবে আল্লাহর গোলামি করবে আল্লাহর আনুগত্য করবে দাসত্ব করবে সেই আনুগত্য এবাদত আর গোলামির ভিতরে কাউকে শরিক স্থাপন করবে না বান্দার উপরে আল্লাহর হক হতেছে যেই বান্দা আল্লাহ পাকের এবাদত করবে গোলামি করবে আর কোন শির করবে না কেমতির দিন ওই বান্দা সম্পর্কে আল্লাহর হক হবে বান্দাকে জাহান নামের আগুন আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়ে তার জান্নাত দিয়ে দিবেন এটাই হলো বান্দার উপর আল্লাহ পাকের হক সুতরাং এবাদত হবে সলিড কার জন্য আল্লাহ পাকের জন্য জোরে বলেন কার জন্য একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য গোলামি হবে সেই গোলামির কথাটাই আমরা কোরআনে করিমের মধ্যে সুরায় ফাতে হয় প্রত্যেক দিন কেবলমাত্র তোমারই বদত করি কেবলমাত্র তোমারই দাসত্ব করি আর কারো আনুগত্য দাসত্ব করি না এই গোলামি এই দাসত্ব আল্লাহ পাক আমাদেরকে করার তৌফিক দান করুন আমরা বলি আমিন আমাদের জীবনে ওঠা বসায় চলায় ফেরায় বক্তৃতায় ভাষণে বিয়েতে সাদিতে আমাদের ইলেকশনে আমাদের নির্বাচনে আমাদের অর্থনীতিতে রাজনীতিতে আমাদের সমাজনীতিতে পরিবারের নীতিতে জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা গোলামি যেন করতে পারি কা আল্লাহ পাকের নামাজের ভিতরে যে কথাটা বলি এই কথাটা যেন আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা কার্যকরী করতে পারি আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন মুনাজাতের জন্য দাঁড়ানো লোকেরা সব বসেন আল্লাহ আমিন أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله تعالى تمار پوبیترو کلام اللہ شریفين تمار پوبیترو کلامين بکھا کرے تمار بندہ در کے ساتھ نئے امرا شعب گلا میرا ایک اتری تو ہے تمار در برے ہاتھ تولی چھی مہربانی کرے اما دیر آلو چونا ذکر از گرد تلاوات رسواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک پونسے داو اے اللہ تعالی اما دیر مدد تھی کی جا دیر مباب دنیا تھی کہ بیدائے ہوئے گا سے قبر گلی کے جنہ تیر ٹکڑائے پوری نتو کرے داو رب العالمین اے اللہ تعالی 
সারা জীবন গোনা করে করে আমরা আমাদের জীবন নষ্ট করে ফেলেছি দয়া করে আমাদের তামাম জিন্দগির গোনা কাতা মাফ করে দাও আসসালাম